When you run it out of luck, need to get unstuck, so cough. When you rub against the wall and you cannot fall, so cough, go on. 海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう WRM のチャパリーラですグッチーです新製品の紹介ですおっしゃーソードからリミックスというラバーが新発売になります今回のリミックスはどうですかグッチさんやばいっすよやばいっすかこれはやばい<笑>中国のラ,ラバー界ではちょっと衝撃を革命革命かもしれないですねその位置だったその位置だったらはい、はいじゃあまず、下動画見てもらいましょう、はいはい、では、置いてやるどうぞリミックスの下動画になります今回ラケットはアウター特殊素材の5枚5番反対面はロキのロックストーン3を貼っていますまずはドライブですリミックスは中国製でありながら純粋なテンションラバーです粘着ラバーとは異なりドライブの初速がとても速いのが動画からも見てわかりますまた過去の中国製テンションとは異なりしっかりと弧線が描けていますスピードと安定性を兼ね揃えたドライブが可能ですこのように打点を落としても個線を描いてボールを返球することが可能です。バックハンドです。使用感はまさしくスピン系のテンションラバーです。ということはもちろんバックハンドにも適しています。下回転打ちです。ループドライブではこのようにしっかりと回転をかけて個線を描くことが可能です。ただテンションラバーなだけではなく回転性能もしっかりと備わっているんです、えー、下回転に対する強打においては文句のない威力と抜群の打ちやすさがあります続いては対上回転です、えー、粘着ラバーでは難しい技術なんですけどもテンションラバーのリミックスでは非常に簡単でドライブの引き合いにも強いです前ではなく下がっても十分な威力を発揮しますレシーブも見ていきましょうリミックスは硬さ、弾み、回転のバランスが非常にいいです適度に硬く、弾みすぎず、回転影響も受けにくいのでレシーブも非常に得意なんです苦手な人も多いと思いますがこのようにロングサーブも簡単に処理してしまいます最後にオールを見ていきましょう中国製としては非常に珍しい純粋なテンションラバーのリミックスですがその性能は非常にバランスが良く扱いやすいことが最も優れている点とも言えますまたそういった特徴が最も生かされるのがこういったゲーム練習や本番の試合ですとにかくミスが起きにくくチャンスボールはしっかりと得点を狙える威力も持っていますそして使用感はもう紛れもなくバランス性能に優れたスピン系のテンションですリミックスはですね普段日本製やドイツ製のテンションラバーを使用している人こそ積極的に選んでいただきたいラバーですぜひ一度使ってみてくださいい
はい、プレイ動画いかがでしたでしょうかいやー大変素晴らしいラバーがまたできましたねはい、はい、ということでここからはいつも通り、えー、このリミックスの特徴をグチさんに3つ解説していただきたいと思いますはい、はい、では、えー、特徴の1つ目をグチさん教えてください特徴の1つ目は日本製テンションラバーに近い中国製テンションラバーですほうほうほういやもうそれは今まで何回も聞いてきたんですよはいそうですよね、はい、本当に<笑>、はい、だから本当なのかっていうのが、うん、大丈夫<笑>大丈夫っていう私もこうもう何年間もかかずっと、はい、この中国製のテンションラバー、はい、たくさんいろんな試作品だったりとかこういろんな製品を売ってきたんですけど、はい、今回のラバーが、はい、これ一番日本製に近い、うんラバーです。だと思います。はい、私は思います。はい。まあ今までのね、はい、中国製のテンションラバーといえば、はい、まあ確かに弾みはあるけど、こう回転が足りなくて、こが出なかったり、今度逆に、なんだこれ粘着じゃねえか。そう。どっちかだったじゃないですか。そう。そう。<笑>これは本当に日本製のテンションラバーに近い。そうですね。ですね。はい。粘着もなしですか。はいそうです。ソードのラバーなのに、はい、粘着がない。本当ですね。ほぼほぼないという<笑>本当ですね。フラットな、うん、テンションだよっていうシート、ね、綺麗なシートっていう感じですね、はい。はい。なんかちょっと粒も浮いてて気持ちいいですね。あ、そうですね。うん、ちょっとこうテンションがこう高めにかかってるかもしれないですね。はい。まあ今までのえっ、ー、と、はい、例えば粘着でもないし。あとは回転がかからない中国製のテンションでもないってことはやっぱしっかりこう汚染が出て安定するラバーっていうことでいいんですよねそういうことですはい,いやこれはねだいぶ期待できますね、えー、1つ目の特徴は日本製テンションラバーに近い中国製のテンションラバーであるということですはいそれでは2個目の特徴お願いします特徴の2つ目はドライブ系技術が簡単おーって言ってますね。対下回転、対、はい、上回転。全部簡単。フォアもバックでもいけます。素晴らしい。軽くいけます。ラ<笑>ブ<笑>テンション。<笑><笑>なるほど。はい、あのまあ粘着ラバーって簡単じゃないですからね。そう。ドライバーおもおもしい<笑>簡単じゃない絶対今までのそうですよね、はい、中国系のラバーではめっちゃ、はいうん、そうですよね硬いから、うん、スイングが速くしないと打てないんですけど、はい、このラバーはねスイング速くなくてもボールがドライブちゃんとこう飛ばせる,なるほど軽く飛んでくれる下回転が持ち上がってくれる、はい、しかもあの例えば下回転持ち上げやすい上回転も打ちやすいって話でしたけど、はい、あのプレー見てるとちゃんと威力もしっかり出てましたもんねそうなんです球が軽いわけでもないですよね軽いわけでもないこれ硬さがまた絶妙ですねそうあの硬すぎない柔らかすぎないこれはドイツ製でいうと45と 47.5 の間ぐらいですよねそうです柔らかい 47.5 ぐらいああそうです,ですよねちょうどそんな感じですこれ絶妙ですね、うん、そうだバックでもドライブかけやすいしフォアでもかけやすいしはいどっちも使えます、うん、どっちもれますやっぱね、はい、あの結局ドライブが苦手だっていう人は常に一定数いるんで一定数じゃないな結構多いなそうですね結構悩みが多いです、ね、<笑>どっちかは苦手ですねフォアかバックか<笑>確かにあのドライブが苦手っていうだけで例えばこれがあの中国製のラバーです日本製のラバーに似てますとかそういうのも置いといてドライブが苦手な人は使ってみる価値ありですね,そうですねはい、はい、では最後3つ目の特徴を教えてください3つ目の特徴は全ユーザー対応の中国系テンションラバー、うん、ですはい納得ですこれは初級者から上級者までいけるかなっていう感じですねいけそうですね、はい、本当あの初級者でいうとフォアで使ってもらって、はいまあ、上級者ならねバックでそうですねバックで自分と上級者は今バックで全然いけると思います、はい、確かにそうですねなかなかその上級者が満足できるものは初級者は使えないし初級者が使いやすいものは絶対上級者は使えないんですけど
かなり絶妙なところを再現してますよね。はい、そうなんですよね。それで、うん、私もこのままでフォワードもう全然こういけるなって感じしますし、バックでも全然いけるっていう、はい、どっちでもいけちゃうんですよね。はいはい、私のバックがインパクト弱くてフォアがそのインパクト、まあどちらかというと強めになるんですけど、技術の偏りがあるんですけど、はい、フォアとバックで。でもそれでもフォアどっちで使っても全然こう使えてる感じがます、うんうん。良さで出てます。安定してプレーができるんで、いいっす。<笑>これ実際あの、うん、僕使っても使いやすいんですよ。うん、だからだいぶレベルに差があるけど、二、うん、人ともまあ、うん、満足できるんですよ。そうですね。うん、これ僕は本当使いたいレベルでね、いいラバーだと思ってます。うんうんはい、やっぱ中国製の粘着ラバーとかだとやっぱ初級者難しい。いや難しいというか、まあ、あの中級者は難しいって感じです上級者に限られるというか、固めの<笑>そうです、ね、とかだったら使え,る使えるか使えないかで言ったら使えてないと思うんで、そうですよね、そういうところと、このラバーだいぶ広いですね、上げるのがめちゃくちゃ、うん、両ハンドで安定型の人なんか両、両面でもいいですよね、そうですねしかもドライブバーもいいし、その突き系タイプとかでもいいですし、うんはいはい、でブロック系タイプでもいいですね、うん、絶対いいですね。はいそういうなんかプレー領域も結構いろんなところで前でも後ろでもいけるようなので、うんはい、非常に万能な感じがしますけ、ね、ど、うん、ここまで万能な中国選手ラバーってなかなかなかったかもしれないですよね確かにないですねバックだけでこうミートはいいけどドライブ系はちょっと難しいっていうのはあったりとか、うん、その逆だったり、うんうん、フォアで回転系はいいけどミートができやりづらいラバーとかあったり、うんうん、どっちかだったんですけどこのラバーは両方いけてる感じは。本当にバンドなかったですね。<笑>まああのもちろんあの日本製のね、うん、テンションと比較したら、はい、まあ多少はお安くなると思いますし、あのそういう意味ではあの積極的にね選んでほしいラバーだと思います。はい。はい、いやーこれはだいぶ期待が持てるラバーができましたね。はい、あのこれ次第用じゃないですか。はい、ロキ貼ってますよね。はい。片面ロケ片面リミックスがめっちゃ良さそうですよねい,いいっすよ両方を全レベル対応みたいな、うん、いいっすよ、ね、確かにロケだと両面貼れなかったんですけどそうだからリミックスでね黒は<笑>選んでもらって<笑>、うんうん、そうっすねこれで万能いやめちゃくちゃいいと思うんですよね、うん、そうっすね、うん、で飛びもね飛びすぎないんでそうそうそうそう適当な飛びに絶妙なんですよねこれ本当絶妙ですね、うん絶対ソードって飛ぶの多かったですよ、今まで。そうですね、確かに。多かったりね、ちょっと、うんうん、ちょっと性能高すぎちゃってる。性能高いの、うん。それか、なんか、うん、ちゃんとした粘着で、うん、しっかり回転のラバーが。そうですね。ちゃんとスイングしないと、ちょっと性能発揮しづらい系ですよ、ねうんうん。いや、これは確かにいいラバーですね。硬、うん、さもね、今回一種類なんですけど。まあ、これ以外いらないかなっていう。そうですね。うん、本当に。これ、絶妙。絶妙ですね。だってこれより硬くしたりこれより柔らかくしたら多分ね他に違うラバーあると思うんで、うん、確かに、うん、いやこの硬さは絶妙です、うん、回転弾み硬さ、うん、全部がね非常にバランスがよろしい、うんうん、癖がないからテンションユーザーからしたら、うん、って癖がない方がいい,い,いと思うんで<笑>そうですね移行もしやすいと思うんですよねあテ,テンション系使ってる人からも、うん、ぜひぜひあの試しやすいと思いますやっぱ、ね、コスパもいいし、うん多分だけど、寿命も長いんじゃないかなって、ねうん、そうすあのかけたりはそんなにしないと思うので、<笑>そうすはい、全ユーザー対応ということで、うんまあ、少しでも気になった方は、積極的にこのままリミックス選んでほしいと思います。うん、僕もグチも超おすすめです,、ねうん、ですね。はい、ということで、えー、ソースの新製品リミックスをぜひご検討よろしくお願いします。ありがとうございました。